准备好了吗？治疗开始。奇怪，已经找出了凶手人格，但高雪清的病情却并没有改善，看来问题的根源不在这儿。是时候转变治疗思路了，我现在有了一个新的方向。既然高雪清自身提供的能量有限，如果主人格能量强起来，我强敌弱，自然副人格就会受到压制。可之前的治疗中，你告诉李朵拉这一切都是假的，反而使她受了刺激，导致了意识世界的混乱和崩塌。我担心再刺激他，所以还是要顺从意识世界的规则。那我就不颠覆这个世界，想办法引导他看清真相，自己觉醒。这张照片是李周拍的，那不是姐夫和桂子姐姐吗？哪来这些脏东西呀、啊？朵拉，你听我说。哎，朵拉，别碰他！他现在觉得你恶心，你看不见吗？我再恶心也没有你卑鄙，逼得我不知道你那人小孙子。李周为什么要把这张照片放出来？难道不是他？智利，对不起啊，这么久没见面。让你看笑话了，哭吧。我知道你心里不好受，有些事儿确实不能忍着，发泄出来就好了。智利，是不是我不够好？我没有 Grace 漂亮，弹琴也没她好。多拉，我知道，你现在更想听一些安慰的话，但是我必须告诉你。这件事跟你一点关系都没有。就算是你样样都好，渣男该出轨还是会出轨。现在发现未必是一件坏事，尽早发现，及时抽身，这是成年爱情里最高级的自律，难道不是一件好事吗？有时候啊，受害者往往是人们给自己规定的舒适圈。其实，受害者才是最有权利喊停的那个人。我想自己待一会儿。你先休息，我出去一下。这是我女儿的婚礼，我何必这个时候放出照片来呢？你不嫌寒碜，我还怕脏了我的眼睛呢。再说，毁掉这场婚礼对我有什么好处？我劝你啊，别再胡乱攀友。毁不了的，你的女儿你还不知道，软骨头一个。林秋墨花言巧语两句，她就会点头原谅。这样一来，你的目的也达到了。先在婚礼上放出照片，敲打我。如果我们再不听你的话，就放上网，彻底毁了。哼，荒唐！你以为你是个角儿啊
，不过就是一个小网红。我要想治你啊，何至于如此大费周章啊？你好好想想吧。赵文，海丽，有个新发现。高雪晴大脑检测到异常波动，对应异石岛具象化的位置，应该就是地下室。地下室？我构建如月别墅的时候，没有专门设置地下室啊。这毕竟是高雪晴的异石世界啊，她的权限可比你大多了。会不会跟病源有关？很有可能。好，我知道了，我去查看一下。朵拉，我有急事找你。智利，怎么了吗？啊啊，我我想问问你，有没有地下室的钥匙？朵拉。啊，智利，我没有钥匙。时间不早了，我也累了。今天发生了太多事情，明天再说吧。好。朵拉今天确实状态不好，改天再说吧。荒唐！你以为你是个角儿啊？不过就是一个小网红。我何至于如此大费周章呢？梦和呼吸都一样痛，拥抱吧。抚平那零碎的空洞，抓紧他生命掩饰该住的话，整座。